The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Art Shala and make your net UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Srindhi Arya and I teach economics on this channel. In this channel, we are studying mathematical economics. In mathematics, we have studied set, relation, functions, limits, continuity, derivative, integration. These are all the topics we have wrapped up. And we have studied some videos about differential equation. In the differential equation, we have learned different different techniques and how to use differential equation. We have learned economic applications. In today's video, we will try to understand that ultimately, why do we need the differential equation? Why do we need the differential equation? When we see time path, when we see the market equilibrium, what kind of things are the things एक मार्केट में अपीयर होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन के एनालिसिस हमें किस तरीके से उसको समझने में हेल्प करता है वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट इज मार्केट इक्लिबीरियम सेकंड इज फेस लाइन फेस डायग्राम यानी कि जो फेस डायग्राम होते हैं वो पढ़ेंगे और जो भी हमारे मार्केट की डायनेमिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप नेट के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ स्टैसी कोट्रिक्स माइक्रो माइक्रो यूपीएससी आप किसी भी कोर्स में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं यू कैन चेकआउट आर ऐप हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर जो नंबर आपको इस टाइम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी लेवल का कोर्स देख रहे हैं इग्नो इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नो मास्टर्स या फिर एम इकोनॉमिक्स कोई भी कोर्स जो है वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा ठीक है लेट से हमने माना कि देखिए एक मार्केट होती है मार्केट इक्लिबीरियम जो है वो हम पढ़ेंगे ठीक है मार्केट होती है मार्केट के दो कंपोनेंट होते हैं एक होता है डिमांड एक होता है सप्लाई डिमांड इज गवर्न बाय लॉ ऑफ डिमांड अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो माइक्रो की क्लास है देखिए मैथ पढ़ाने के लिए भी ना थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पढ़ाया सप्लाई इज गवर्न बाई लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस इन द मार्केट ठीक है यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है यही बताता है ना लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड हमको कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी दिस इज लॉ ऑफ डिमांड व्हाट डज लॉ ऑफ सप्लाई सेज लॉ ऑफ सप्लाई सेज कि अगर प्राइस ज्यादा है तो प्रोड्यूसर अर्न करने के लिए ज्यादा कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा प्राइस कम है तो क्वांटिटी जो है कम वो प्रोड्यूस करेगा तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई थियोटिकली हम क्या देखते हैं कि एट इक्म एट इक्म डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ठीक है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगी और जब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगी मैंने आपको क्या बताया था क्वांटिटी डिमांडेड किस पे डिपेंड कर रही है प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड किस पे प्राइस डिपेंड कर रही है प्राइस पे यानी कि ये दोनों के दोनों ऐसे फैक्टर है जो प्राइस पे डिपेंड कर रहे हैं ठीक है इस प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड हुआ कितना क्वांटिटी सप्लाइड हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक चीज पे डिपेंड कर रहे हैं राइट तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई दैट इज एट इक्विबीरियम लेवल नाउ एट प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड एट क्वांटिटी सप्लाई यानी कि जिस जो भी क्वांटिटी पे हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उस डिमांड पे मतलब उस प्राइस पे जितना डिमांड किया जा रहा है या उस प्राइस पे प्रोड्यूसर कितना सेल कर रहा है दैट इज आर इक्विबीरियम प्राइस ठीक है तो आपको थियोरटिकल जो इसका फ्रेमवर्क है वो समझ में आया मार्केट इक्लिबीरियम को हमको देखना है मार्केट में जो इक्लिबीरियम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है पहला डिमांड पे दूसरा सप्लाई पे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा गवर्न किया जाता है सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के द्वारा गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड हमको कहता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है उसमें नेगेटिव रिलेशन है लॉ ऑफ सप्लाई हमको कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है 
लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा प्राइस हमारा कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा बढ़ेगा प्राइस हमारा बढ़ा क्वांटिटी सप्लाई हमारा बढ़ा प्राइस हमारा कम हुआ क्वांटिटी सप्लाई हमारा बंद हुआ इक्विलिबेरियम पे क्या है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड अब अगर हम इसका लीनियर फॉर्म देखें तो लीनियर फॉर्म वुड बी डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी टी सप्लाई इज इक्वल टू ए ए तो यहां पे लिख लिया सी प्लस टी पी टी ठीक है दिस इज टिवान दिस इज सप्लाई ठीक है इसका स्लोप क्या है नेगेटिव यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव रिलेशन था तो माइनस पॉजिटिव रिलेशन था तो प्लस सप्लाई में पॉजिटिव था तो यहां पे प्लस हो गया ए बी सी टी दीज आर ग्रेटर देन जीरो सब ग्रेटर देन जीरो है कुछ भी नेगेटिव नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ए इज ग्रेटर देन सी ये हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है ये क्यों लगाई है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या बताती है फर्स्ट इक्वेशन हमको बताती है कि जो डिमांड है वो प्राइस से नेगेटिवली रिलेटेड है सेकेंड इक्वेशन हमको बताती है जो सप्लाई है वो प्राइस से नेगेटिवली रिलेटेड है और जो पी टी है ये क्या है प्राइस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अब हम मानते हैं कि क्योंकि हमको एक ही टाइम पीरियड कंसिडर करना है इक्विलिबीरियम को देखना है तो इक्विलिबीरियम में दो कंडीशन होती हैं सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है इक्विलिबीरियम कि इसमें मार्केट क्लियर हो जाती है मार्केट क्लियर होने का क्या मतलब है मार्केट क्लियर होने का मतलब ये है कि नो एक्सेस डिमांड और सप्लाई जितनी डिमांड रिक्वायर्ड है उतनी ही सप्लाई होगी यानी कि मार्केट क्लियर कब होगी जब कोई भी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई नहीं हो दैट इज वेन वी से दैट मार्केट इज क्लियर सेकेंड ये जो है ये ओवर टाइम चेंज नहीं होगा इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम यानी कि बहुत शॉर्ट रन पीरियड में ये चेंज नहीं हो जाएगा इसको चेंज करने में टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं जो हमारा प्राइस है उसको मान लेते हैं पी स्टार लेट से दिस इज द प्राइस ठीक है तो दोनों इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी स्टार एस इज इक्वल टू सी प्लस टी पी स्टार सिंस दे आर इन इक्विबीरियम लेट्स कीप डिमांड इन सप्लाई इक्वल डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो डिमांड इज ए माइनस बी पी स्टार सप्लाई इज सी प्लस डी पी स्टार ठीक है ए माइनस सी इज इक्वल टू डी पी स्टार ये इधर जाएगा बी पी स्टार ए माइनस सी इज इक्वल टू पी स्टार डी प्लस बी पी स्टार की क्या वैल्यू आ गई पी स्टार की वैल्यू आ गई ए माइनस सी अपॉन डी प्लस बी दिस इज आर इक्विलिबीरियम प्राइस ठीक है आप देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इक्विलिबीरियम प्राइस है लेकिन मुद्दे की बात यह कि हमने इक्विलिबीरियम प्राइस तो निकाल लिया ये हमको समझ में आ गया इतना तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि अगर हमको क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड के दो इक्वेशन गिवेन है तो हमको क्या करना है हमको उसमें वैल्यूज को इक्वल रखना है वैल्यूज को कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों पढ़ा रहे हो इसको पॉइंट ये है कि वाई वी आर स्टडिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए जरूरी है कि क्या हर वक्त इक्विलिबीरियम हो जब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो कि टाइम पाथ का कॉन्सेप्ट था ठीक है टाइम पाथ का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया था कि ओवर द टाइम कोई भी चीज कैसे ग्रो करेगी कैसे डिके करेगी वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे जैसे कि मैंने बताया था ए ई की पावर माइनस थीटा टी ठीक है ये जनरल एक फॉर्मूला था जिसमें हमें एक इनिशियल टाइम पीरियड हमें कितना एज्यूम करना है और इनिशियली क्या वैल्यू है वो हमको पता होनी चाहिए इक्विलिबीरियम प्राइस हमको गिवन है इतना हमको पता चल गया लेकिन जब भी मार्केट में एडजस्टमेंट हो जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो तो हम फिर से इक्विलिबीरियम लेवल पे कैसे जाएंगे वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज करते हैं यानी कि अगर एक्सेस डिमांड है तो किस तरीके से जाएंगे एक्सेस सप्लाई है तो किस तरीके से जाएंगे ठीक है एक चीज और समझ लीजिए ये जो रेस्ट्रिक्शन थी ए इज ग्रेटर देन सी वो हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में ए माइनस सी है और ए इज ग्रेटर सी का मतलब यह है कि जो हमारा प्राइस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो प्राइस हमारा नेगेटिव भी आ सकता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है 
हमको इक्लिबीरियम का प्राइस पता चल गया लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किसी भी टाइम पीरियड में अगर इक्लिबीरियम के इक्वल प्राइस नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है दो ही कंडीशन होंगी या तो एक्सेस डिमांड होगी या फिर एक्सेस सप्लाई होगी अब आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज लगा के आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी भी डिमांड की एक्सेस डिमांड है तो उसका प्राइस क्या होगा ज्यादा और एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस क्या होगा कम अगर डिमांड ज्यादा है ग्रेटर देन इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो प्राइस बढ़ेगा इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई तो प्राइस घटेगा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं तो हम इसको एक देखने के लिए कि कोई भी अगर हमारा प्राइस इक्विबीरियम पे नहीं है यानी कि एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की कंडीशन है तो हम उसको किस तरीके से उसका टाइम पास देखते हैं तो उसके लिए हम एक चीज करते हैं दैट इज नोन एज द एडजस्टमेंट रूल ठीक है एडजस्टमेंट रूल जैसे कि इसका नाम है एडजस्टमेंट रूल आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है यानी कि हम एडजस्ट करेंगे चीजों को ये देखेंगे कि टाइम पास कैसे बन के आता है ताकि अल्टीमेटली एक मार्केट इक्विबीरियम को अटेन कर ले अब ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ डीपी अपॉन टी टी यानी कि जो हमारी इक्वेशन है उनमें इज इक्वल टू थीटा माइनस एस टी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो राइट ठीक है ये क्या है हमारा ये हमारा एडजस्टमेंट क्वेश्चन है या फिर ये कह सकते हैं एक पैरामीटर जो कि एडजस्टमेंट को बता रहा है जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा अब इसमें ये देखिए थीटा जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अगर हमारा डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाए और प्राइस राइज कब करेगा जब एक्सेस डिमांड होगी प्राइस डिक्रीज कब होगा जब डिमांड जो है कम होगी सप्लाई से ठीक है ये हमारा एडजस्टमेंट प्रिंसिपल है अब हमको क्या करना है डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी क्या बता रहा है हमारा रेट ऑफ चेंज फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है रेट ऑफ चेंज किस किस का रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्राइस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है डीपी ओवर डी टी इज इक्वल टू थीटा डी क्या है ए माइनस बी पी माइनस एस क्या है सी प्लस टी पी देखिए चीजों को समझिए ये जो पी स्टार था ये हमने इक्लिबीरियम प्राइस माना है और जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ब्रैकेट में जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या मतलब है एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि प्राइस जो है वो इक्लिबीरियम में नहीं है अगर इक्लिबीरियम में होता तो वो पी स्टार होता ना प्राइस या तो इक्लिबीरियम से कम है या इक्लिबीरियम से ज्यादा है प्राइस इक्लिबीरियम के इक्वल नहीं है और अब उसको हम इक्लिबीरियम के थ्रू कैसे एडजस्टमेंट करेंगे क्या टाइम पास होता वो हमको देखना है ठीक है डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू थीटा ब्रैकेट खोल दीजिए ए माइनस बी पी माइनस सी माइनस डी पी कॉन्स्टेंट एक साथ ले लीजिए इज इक्वल टू थीटा ए माइनस सी कॉन्स्टेंट है एक साथ ले लीजिए माइनस पी अंदर क्या बचा b प्लस डी ठीक है समझ में आया कैसे हुआ हमने दो टर्म बना ली एक टर्म हमारी हो गई a माइनस सी जो कि दोनों को कांस्टेंट हमने जो कांस्टेंट थे दोनों कांस्टेंट उनको इक्वल ले लिया a माइनस सी इक्वल मतलब एक साइड पे ले लिया और जो bp और dp थे उसमें से हमने माइनस पी को कॉमन ले लिया है अब अगर आप माइनस पी इंटू बी प्लस डी पी करेंगे तो सेम चीज बाहर आएगी माइनस बी पी माइनस डी पी यही बाहर है तो ये क्या है एक लिखने का तरीका है अब हम क्या करेंगे ये जो थीटा है इसको दोनों टर्म के साथ लिख देंगे देखिए थीटा मल्टीप्लाई में है तो ए माइनस सी के साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस सी थीटा माइनस पी बी प्लस डी थीटा ठीक है अब इसको फर्दर लिख सकते हैं डी पी ओवर डी टी ये इधर नेगेटिव का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस पी बी प्लस डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस सी थीटा डोंट यू थिंक दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू 
आपको नहीं लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म की दिस इज द लीनियर इक्वेशन जिसमें p हमारा ये है q हमारा a माइनस सी इंटू थीटा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास dy वाई बाई डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू वी इस तरीके की कोई भी लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए आती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा c e की पावर माइनस एट प्लस बी अपॉन ए दिस इज द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन ठीक है मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं इस तरीके से सोल्व करते हैं ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप सोल्व कर दीजिए कैसे सोल्व करेंगे देखिए c तो कॉन्स्टेंट है तो c तो कॉन्स्टेंट रहेगा c e e की पावर माइनस ए टी देखिये इसमें ए क्या है ए है इसमें वाई का कॉफिशियंट तो इसमें जो हमारा कॉफिशियंट है वो क्या है दैट इज बी प्लस डी थीटा और माइनस बी प्लस डी थीटा ठीक है इतना आपको समझ में आ गया इन टू टी आपको समझ में आया हमने जो डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी लिखा वो क्यों लिखा और किस तरीके से लिखा गया वो लिखा गया है उसकी जो वैल्यू है सी ई के पावर माइनस ए टी प्लस बी अपॉन ए कुछ क्वेश्चन जो आप एग्जाम में देखेंगे या फिर जो आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ पे ए भी हो सकता है तो आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे ए ही लिख देती हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ए ही है तो ए ए ई की पावर माइनस ए टी प्लस बी अपॉन ए ठीक है तो हमको क्या करना होता है ए की जगह हमने कॉन्स्टेंट लिखा ई e की पावर माइनस ए वाई का कोफिशियंट वाई जो है हमारा इसमें इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारा वाई का कोफिशियंट क्या होगा पी बी प्लस डी इंटू थीटा ठीक है माइनस है तो माइनस आ गया प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन ए क्या है बी क्या है हमारा बी हमारी ये वाली टर्म यानी कि ए माइनस सी थीटा ए क्या है ये वाली टर्म यानी कि बी प्लस डी थीटा काट दीजिए थीटा से थीटा गया हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आया ए ई की पावर माइनस बी प्लस डी माइनस थीटा इधर लिख लीजिए या यहां लिख दीजिए प्लस ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी ये हमारा आंसर आ गया लेकिन हमको क्या देखना है हमको टाइम पार्ट देखना है हमको सोल्यूशन देखना है सोल्यूशन हम किस तरीके से देखेंगे जब हमारा इनिशियल प्राइस हमको पी नॉट गिवन हो टाइम हमको जीरो गिवन हो यानी कि बेस ही ऐसे कितने साल लगेंगे मार्केट क्लियर होने में जब हम बेस ये से शुरू करेंगे तो कब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे और मार्केट क्लियर हो जाएगा वो हमको चेक करना है तो बेस ईयर को हम क्या लेते हैं जीरो तो रख दीजिए वैल्यू ए ई देखिए ये टी यहां पे है जीरो अगर हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई e की पावर जीरो प्लस ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी किसी की पावर जीरो होती है तो वो टर्म क्या हो जाती है वन तो ए इंटू वन ए ए प्लस ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी ये सब प्राइस के इक्वल पी नोट पी नोट ठीक है पी नोट तो पी के इक्वल है ये अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या आएगी ए इज इक्वल टू पी नोट माइनस ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी ये हमारी ए की वैल्यू आ गई ए की वैल्यू क्या आई P नॉट माइनस ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी हमने कहीं पे पहले देखा है देखकर बताइए a माइनस सी ए माइनस सी अपॉन बी प्लस डी ये हमारी इक्लिबीरियम प्राइस की कंडीशन थी याद कीजिए इक्लिबीरियम प्राइस की कंडीशन क्या थी a माइनस सी अपॉन बी प्लस डी तो यहां पे जो हमारा a माइनस सी अपॉन बी प्लस डी आया है उसकी जगह मैं p स्टार लिख सकती हूँ ठीक है अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इक्लिपीरियम तक पहुंचेंगे अल्टीमेटली हम इक्लिपीरियम तक पहुंच गए ना P नोट माइनस P स्टार अब ये जो हमारी A की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे इसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे जो हमारा सोल्यूशन थी A की क्या वैल्यू आई है P नोट माइनस P स्टार उसको रखिए यहां पर ए की वैल्यू 
प्राइस इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है पी नॉट माइनस पी स्टार पी नॉट माइनस पी स्टार इंटू ई की पावर माइनस ए टी ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूं माइनस थीटा बी प्लस डी टी प्लस ए माइनस सी बी प्लस टी ए माइनस सी अपॉन बी प्लस टी ये इक्लिबीरियम है तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे पी नोट माइनस पी स्टार इंटू ई माइनस थीटा बी प्लस डी टी प्लस पी स्टार दिस इज द इक्वेशन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं दिस इज द टाइम पाथ ऑफ एन इक्विलिबीरियम यानी कि जब भी मार्केट में कोई भी डिसइक्विलिबीरियम होगा डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो तो वो इस टाइम पाथ थ्रू से पास होगा इस टाइम पास से जाएगा एंड देन अगेन विल बी द मार्केट इन द इक्विलिबीरियम यानी कि जब इस टाइम पास से निकल जाएगा देन डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई ठीक है अब हमको एक चीज देखनी है कि ये हमारा इक्विलिबीरियम तो आ गया लेकिन इक्विलिबीरियम के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा इक्विलिबीरियम स्टेबल है या नहीं इक्विलिबीरियम की स्टेबिलिटी हमको चेक करनी है इक्विलिबीरियम की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं इक्विलिबीरियम की स्टेबिलिटी चेक करने का जो हमारे पास तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ दो तरीके से हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं एक तो हम लिमिट्स के थ्रू कर सकते हैं एक हम फेस डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं ठीक है देखिए कोई भी इक्विलिबीरियम स्टेबल कब होगा कोई भी इक्विलिबीरियम स्टेबल कब होगा जब डिमांड और सप्लाई बहुत लंबे टाइम तक सेम रहे और कोई भी प्राइस स्टेबल इक्विलिबीरियम की तरफ लेके जाएगा दो प्राइस है ना यहाँ पे एक पी नॉट है जो कि हमने माना था कि इक्विलिबीरियम का प्राइस नहीं है एक प्राइस है पी स्टार जो कि हमने माना था इक्विलिबीरियम का प्राइस है तो अगर इक्विलिबीरियम की हम बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी कब आएगी जब ये जो प्राइस हमारा इक्विलिबीरियम में नहीं है ये लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े स्टेबिलिटी की तरफ यानी कि पी स्टार की तरफ बढ़े जब जब हमारा प्राइस इक्विलिबीरियम की तरफ बढ़ेगा टाइम के साथ तो हमारा वो इक्विलिबीरियम क्या होगा स्टेबल और जैसे जैसे हमारा प्राइस इक्विलिबीरियम से पीछे की तरफ बढ़ेगा यानी कि इक्विलिबीरियम से दूर हटेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिबीरियम यानी कि हमारा प्राइस देखिए लिमिट्स में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा वैल्यू जो है इंक्लाइन कर रहा है तो अगर इक्विलिबीरियम प्राइस पे हमारा वैल्यू जो है पहुंच जाए इक्विलिबीरियम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिबीरियम हो जाएगा अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो लिमिट्स टी टेंस टू इंफिनिटी पी टी इज इक्वल टू अगर टी हमारा इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो हमारा जो प्राइस है वो पी स्टार इक्विलिबीरियम की तरफ अगर अप्रोच करेगा तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिबीरियम है फेस डायग्राम क्या होता है ना फेस डायग्राम इज द इंपॉर्टेंट थिंग फेस डायग्राम में मैं आपको तीन तरीके की बताती हूँ फेस डायग्राम को कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम इसी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर देती हूँ फेस डायग्राम देखिए हमको बताना है कि फेस डायग्राम होता क्या है अभी तक हमने जितने भी रामायण पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो किस चीज की जंग थी हमको यह देखना था कि जो हमारा इक्विलिबीरियम है वो स्टेबल है या नहीं तो वह क्वांटिटी तरीका है यह देखने का कि हमारा इक्विलिबीरियम स्टेबल है या नहीं अगर हम ये देखना चाहें कि जो हमारा इक्विलिबीरियम है वो स्टेबल है या नहीं थ्रू क्वालिटेटिव एनालिसिस थ्रू ग्राफिकल एनालिसिस तो वो हमारा फेस डाइग्राम हो जाता है जब हम रेट ऑफ चेंज को प्लॉट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में यानी कि जब हम एक्स एक्सिस पे वाई लेते हैं वाई एक्सिस पे रेट ऑफ चेंज लेते हैं और जब हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो वो हमारा फेस डाइग्राम होता है और हम उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा फेस डाइग्राम है या नहीं फेस डाइग्राम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज फेस लाइन फेस लाइन हमें यह बताने में हेल्प करती है कि हमारी जो इक्वेशन है या जो हमारी कंडीशन है वो स्टेबल है या नहीं ठीक है जैसे कि ठीक है लेट्स से ये एक हमारा पॉइंट है ठीक है दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट ठीक है अब इसमें ये एरो है ये एरो जो है वो हमारा मूवमेंट्स बता रहे हैं ठीक है ये जो एरो है ये हमारा मूवमेंट बता रहे हैं तो अगर आप इन एरो के मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसमें बड़े बड़े पॉइंट है लेट्स ए दिस इज ए दिस इज बी 
तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है अब आप मुझे बताइए अगर ये एरो डायरेक्शन बता रहे हैं तो क्या आप इसमें से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है बिल्कुल पता चल सकता है एरो के डायरेक्शन से देखिए बी में जितने भी एरोज हैं वो बी की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यानी कि अगर कोई वैल्यू ऊपर से आ रही है तो वो भी बी की तरफ आ रही है और कोई वैल्यू नीचे से जा रही है तो वो भी बी की तरफ जा रही है यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही है बी पर जा रही है लेकिन जब आप ए की बात करें तो ए का जो अपवर्ड पोर्शन है वो ए से दूर जा रहा है पॉजिटिवली ठीक है और अगर आप ए के डाउनवर्ड पोर्शन की बात करें तो ए का जो पोर्शन है वो डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिवली देखिए एक यहां पे पॉइंट है एक पॉजिटिवली बढ़ रहा है एक नेगेटिवली बढ़ रहा है नंबर लाइन देखिए नंबर लाइन पे अगर कोई जो एक आपका टर्म है वो पॉजिटिवली बढ़ेगा दूसरा नेगेटिवली बढ़ेगा तो कभी भी कन्वर्जेंस नहीं होगा कभी भी एक जगह नहीं आएंगे इसमें जो है डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं तो ए जो है कभी भी हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा ही नहीं ए हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा बी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा ठीक है अब डिस्कस करते हैं जो केस हमने अभी अभी पढ़ा हमने पढ़ा लेट्स से दिस इज द पी नोट इज इक्वल टू ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है अब यहां पे जो हमारा ये पी नोट है यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और जो प्राइस हमने माना था वो सेम हो गया ठीक है अब हम आगे की तरफ देखते हैं पी नोट हमारा सोल्यूशन में आया था ना बाद में अगर हमारा जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा है लेट्स से यहां पे एक प्राइस है यहां पे एक जो है इक्विलिब्रियम से कम है ठीक है ये देखिए और ये देखिए आपको नहीं लगता कि हम नीचे से जाएं या ऊपर से जाएं, लेकिन हम जो हमारी फेस लाइन है यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम को शो करने वाली फेस लाइन है उसी को अप्रोच कर रहे हैं उसी को अप्रोच कर रहे हैं ना हम चाहे हम पी स्टार ग्रेटर देन पी चाहे हम पी नॉट ग्रेटर देन पी स्टार से हैं, चाहे हम पी नॉट लेस देन पी स्टार से हैं, यानी कि ये हमारी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा है प्राइस अगर हमारा इक्विलिब्रियम से कम है दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है इसी तरीके से अगर हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे हमको पी पी नोट ग्रेटर देन पी स्टार पी नोट लेस देन पी स्टार देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका सोल्यूशन ये है उसका फेस डायग्राम ये है मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फेस डायग्राम कैसे दिखता है तो ये हमारी फेस लाइन मान लीजिए जिसपे इक्विलिब्रियम पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पे होता है उसका हम फेस लाइन बोलते हैं जैसे कि इस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो फेस लाइन है ठीक है फेस लाइन हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हम अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं ठीक है तो लेट्स ये हमारी फेस लाइन है अगर इस तरीके का डायग्राम है आप इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस देख पा रहे हैं हमने शुरुआत किया इस डायग्राम में जब हमारा पी नोट पी नोट बहुत ज्यादा था पी स्टार से या पी नोट बहुत कम था पी स्टार से लेकिन ओवर द टाइम धीरे 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 क्या हुआ धीरे धीरे हम इसके करीब आ गए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको अप्रोच करने की तरफ आ गए यहां पे आप देखिए कि जो आपका स्टार्टिंग था वो बेसिक स्टार्टिंग आपने सेम पॉइंट से किया जो आपका पी नोट है वो पी स्टार के स्टार्ट है स्टार्टिंग बेसिक आपका सेम पॉइंट से है लेकिन ओवर द टाइम आप कन्वर्स नहीं कर रहे आप डाइवर्स हो रहे हैं यानी कि आप इक्विलिब्रियम प्राइस से दूर भाग रहे हैं और जब जब आप इक्विलिब्रियम से प्राइस से दूर भागेंगे या इक्विलिब्रियम के किसी भी चीज से दूर भागेंगे तो वहां पे इकोनॉमी में क्या आएगी अनस्टेबिलिटी आएगी तो ये कौन सा ग्राफ है जहां पे इकोनॉमी बिल्कुल अनस्टेबल हो गई है और इसमें दूर दूर तक ना कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है कि इकोनॉमी वापस स्टेबिलिटी में कैसे आएगी इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो कन्वर्जेंस हो जाएगा और इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में मार्केट में तो ये क्या हुआ हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसके अलावा कुछ एक कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो दो वैल्यूज के बीच में हावा करती रहती है यानी कि इनके बीच में झूलती रहती है लेट्स से वाई सी वाई दिस इज तो कभी ये फेस लाइन को टच भी करती है 
कभी ये फेस लाइन को टच भी करती हैं और कभी नहीं भी करती हैं कभी अपवर्ड टच कर लेती हैं कभी डाउनवर्ड टच कर लेती हैं ठीक है थीके? लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं इसको हम इक्विलिबीरियम नहीं मानते इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इक्विलिबीरियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है इक्विलिबीरियम एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में इस केस में स्टेबल इक्विलिबीरियम है और इस केस में अनस्टेबल इक्विलिबीरियम है तो हमारी डिजायर कंडीशन कौन सी है कि हमें स्टेबल इक्विलिबीरियम मिले आई होप आपका इक्विलिबीरियम स्टेबिलिटी मार्केट डिमांड डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक योर शेड वीडियो फ्रेंड सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो ऑन करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच